Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro. Heute gucken wir uns mal ein Land wo an und zwar ist das das HM300 Pro. Das ist mein erstes Land wo, das ist auch ein China Smartphone, was es äh, letztens gerade bei Amazon für 55 Euro gab. Normalpreis ist bei knapp um die 80 Euro. Das schwankt ja auch immer so ein bisschen mehr dazu nach dem Intro. So, hier sind wir auch schon mit der Verpackung an und für sich weiß und schlicht gehalten mit einem blauen Rückseite. Wir gucken uns einmal kurz die Specs an, was wir hier so haben. Wir haben ein 1.3er Quad-Core, das ist auch wieder ein MTK. Dann haben wir ein 5 Zoll äh, HD Display 720p äh, IPS wieder, also relativ blickwinkelstabil. 1 GB RAM, 8 GB ROM haben wir. Ein 2000 mAh Akku, das könnte etwas zu klein sein, wir gucken uns das aber mal an und werden das ja auch später im Test mal sehen. Android 6.0 haben wir wieder mit dabei und wir haben eine 8 Megapixel Kamera und eine 5 Megapixel Frontkamera. Das sind aber beides wieder interpolierte, in Wirklichkeit ist es eine 5 Megapixel Kamera und eine 2 Megapixel Kamera. Dazu haben wir auch wieder einen Micro SD Karten Slot bis zu 128 GB. Wir haben alle möglichen Frequenzen, auch LTE, auch das Band 20 ist auch mit dabei, was ja natürlich schon mal nicht schlecht ist. Was hier nicht drauf steht, äh, ein Fingerprint haben wir auch mit dabei, den gucken wir uns auch noch gleich an. Aber erstmal holen wir das Gerät aus der Verpackung raus. So. Ich habe das Gerät auch schon mal eingeschaltet gehabt und eingerichtet gehabt, allerdings sind noch alle Folien und sowas noch natürlich vorhanden. Das Gerät legen wir jetzt noch ein bisschen beiseite. Wir haben hier noch eine Bedienungsanleitung in äh, Englisch, nur die Sicherheitshinweise, die sind noch auf Deutsch, habe ich hier irgendwo gesehen, ähm, Französisch, Italienisch, irgendwo hier DE, haben wir die Sicherheitshinweise in Deutsch. Dann haben wir noch eine Displayschutzfolie, eine ist schon drauf und hier haben wir noch mal eine extra. Dann haben wir hier den Charger, den Stecker, das müsste glaube ich auch 1 Ampere gewesen sein. Ich muss mal gucken. Output 1 Ampere. Ja, 1 Ampere. Gut, bei 2000 mAh oder 2200 ist das komplett ausreichend. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ein Flachbandkabel. Ähm, USB auf Micro USB. Ist auch schon mal gerade Flachband. Mag ich ja sehr gerne, da es sich nicht verhält. Ich aber erstmal zum Verpackungsinhalt, was wir noch alles mitgeliefert kriegen. Jetzt holen wir mal das Gerät raus, an und für sich. Es ist mehrfach verpackt. Gucken wir uns einmal kurz vorher an, bevor wir die Folien rummachen. Wir haben auch wieder einen Silikonbumper rum. Den mache ich mal einmal schnell ab. So, ja, ein billiger, günstiger Silikonbumper. Finde ich aber schon mal nicht schlecht, wie man es wieder mit dabei hat. Gerade bei den China-Smartphones. Ähm, von der Optik des Gerätes, es erinnert mich so ein bisschen an das Huawei P8, P9 Lite, so ungefähr müsste, äh, sah das glaube ich auch aus. Auf jeden Fall sehr schwer, liegt schwer in der Hand, ich glaube sogar ein Metallrahmen müsste das auch haben. Was ich natürlich nicht so schick finde, was man hier gleich sieht, einen deutlichen schwarzen Rahmen um das Display herum, hm, versaut so ein bisschen die Optik von vorne. Aber im Großen und Ganzen sieht das von der Optik her doch recht schick aus. Wir werden es mal von allen Folien befreien. Fangen wir erstmal mit der vorderen an. Ich glaube, die ist leichter abzukriegen. So, da habe ich jetzt schon einige Tage drauf gewartet. Und hinten auch nochmal. Und mal gucken, wo wir hier den Anfang finden. Hier oben haben wir jetzt, habe ich einen. Das liegt relativ stramm an und wir haben auch eine glänzende Rückseite, wie ich das sehe. So, so, das haben wir auch ab. Sieht das natürlich nicht ganz so schön aus, ich packe das mal gleich weg. Von der Optik her, wie gesagt, gefällt mir das sehr gut eigentlich. Wir werden mal das Backcover abnehmen und werden noch mal gleich hinten reingucken und auch die SIM-Karte gleich einlegen. 
Ich habe ja wieder die Netzclub Karte mit dabei. Die ist ja altbekannt. Ähm, kann das bei diesen günstigen Smartphones ähm, zu Roaming Problemen führen. Das werde ich jetzt auch natürlich gleich nachprüfen. Wenn ich hier durch schon die SIM Karte liegen habe, ob wir dabei Roaming Probleme haben oder nicht. Sieht auch so aus, als wenn wir hier eine Dualkamera haben. Ihr habt davon aber nichts Direktes gefunden, äh, wie groß die sein soll, wie stark die sein soll. Hier haben wir das Akku. Hier müsste es eigentlich auch noch mal irgendwo stehen. Hier 2200 mAh. Ich hoffe, es ist ein bisschen hell genug. Ich könnte vielleicht die Helligkeit noch ein bisschen nachregeln, glaube ich. Eine Sekunde. So, jetzt ist das ein bisschen heller. Sieht man das alles vielleicht ein bisschen besser. Hier haben wir es, 2200 mAh. Gut, an und für sich. Wir haben halt hier SIM-Slot 1, SIM-Slot 2 und den MicroSD-Speicherplatz in der Mitte. Nichtsdestotrotz packen wir mal die SIM-Karte rein. Auch wenn ich es gerade verkehrt gesagt habe, hier ist nämlich der SIM-Slot 1 und da ist der SIM-Slot 2. Netzclub-Karte wollen wir mal wieder einfügen. Das kann ein bisschen fummelig immer sein, weil das alles so ein bisschen äh, mit, gerade mit diesen Steckern so ein bisschen komisch ist. Ich denke mal, ich werde das Gerät einmal kurz umdrehen so ein bisschen und dann mal gucken. So, jetzt haben wir sie endlich drin. Die SIM-Karte hat ja gar nicht lange gedauert, weil die Adapter immer so ein bisschen kacke sind. Von Nano-SIM auf Micro-SIM. Wir packen mal das Akku wieder rein. Und schließen auch den Deckel hinten dran. So. Deckel wird geschlossen. Hier haben wir auch hinten den Fingerabdrucksensor. Und gucken mal, ob es alles richtig zu ist. Ja, ist richtig zu. Und starten auch gleich mal das Gerät. Landewo. Display Schutz Folie haben wir auch drauf. Schon eine originale. Jetzt haben wir das Gerät drin. Geben einmal den Pin ein. Und wie wir hier oben sehen, ich versuche es mal dichter ranzuholen. Wir haben wieder das Roaming Problem bei Netzclub. Wie gesagt, dazu kommt noch ein Video. Dazu mache ich noch ein Video. Ist schon in Planung. Kommt noch. Wir gucken einmal natürlich in das System rein. In die Einstellungen. Ich gucke mal kurz unten. Und zwar über das Telefon Android 6.0. Modellnummer ist auch klar. Wir gucken nochmal nach einer Systemaktualisierung, ob vielleicht eine da ist. Suche nach Updates. Ich glaube, es dürfte aber keine sein. Ich habe das heute Nachmittag nochmal gestartet gehabt, das Gerät. Und da war noch keine vorhanden. Das System ist aktuell. Gut, so viel dazu. Wir gucken auch nochmal nach dem Speicher, wie viel wir noch haben. Batterie, Speicher und USB. Wir haben von den 8 GB haben wir noch 5,35 zur Verfügung. Gut, sollte jetzt aber auch kein Problem sein, da wir wieder Android 6.0 und einen SSD-Kartenslot haben. Packen wir eine SSD-Karte rein. Wir können auch sogar 128 GB und schon haben wir einen gigantischen Speicher, der sogar intern ähm, mit eingetragen ist, also als interner Speicher benutzt werden kann. Wir haben hier auch eine Art Turbo Download, das ist dann WLAN und nochmal ähm, das 4G Netz oder 3G Netz, kommt immer ganz drauf an, wo wir uns gerade drin befinden. Hm, ob man das jetzt unbedingt haben muss, weiß ich nicht genau, ob das vielleicht so stark verschnellert. Ich denke mal bei ähm, jemandem, der halt richtig viele Daten zu Hause hat, also sprich mobile Daten über das Telefon und nur sehr schlechtes WLAN hat, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ansonsten für mich persönlich, mh, naja, gucken wir nochmal, SIM-Karte hat sich geändert. Ja, die SIM-Karte ist richtig. Ich werde auch nochmal gucken, ob ich das vielleicht nochmal in einem späteren Video oder später nochmal umgestellt kriege. Aber aktuell hat das wieder dieses kleine Roaming-Problem. An und für sich ist das System natürlich 1.3er Quad-Core, ist natürlich schon mal in Ordnung. Ähm, wir gucken hier nochmal rein, was haben wir hier, super Streamshot, ich weiß gar nicht was das ist, ach das ist hier oben Screen Recorder haben wir mit dabei, das ist auch schon mal nicht schlecht, 
Ähm, Comics, Lang, ich denke mal, das ist sowas in der Art wie ein Screen Recorder bzw. ein äh, Screenshot, was man darüber machen kann. Wir gucken uns nochmal die Kamera an oder die Kameras. Sind ja wieder zwei. Dazu nehmen wir uns wieder den schönen Karton hier. Wir gucken mal den Autofokus, dass wir den Autofokus jetzt hier vorne drauf kriegen. So. So. Und machen nochmal ein, zwei Bilder. Wir machen erstmal ein HDR. Bild. Das hat jetzt ziemlich stark abgedunkelt. So. Dann gucken wir nochmal dass wir hier unten noch mal rauf kriegen. Die Schriftzüge sind, sieht nicht ganz so gut aus. Habe ich jetzt auch irgendwas fest zugehalten, kann natürlich sein. Wir gehen mal aus dem HDR-Modus raus und machen mal das Flashlight mit an. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Gucken wir da oben noch mal. Ist jetzt alles mit Flashlight. Dann machen wir noch mal von der Frontkamera. So, hier sehen wir mich. Ich versuche mal mich selbst. Also Autofokus von vorne haben wir nicht. Und ich sag mal, tschüss. Wie wir gesehen haben, wir haben auch einen LED-Blitz für die Frontkamera. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Und wir gehen weiter zurück und machen mal die kleine Videoaufnahme. Gehen wir wieder ein bisschen durch den Raum. Ich muss das allerdings das Mikrofon wieder ein bisschen frei halten. Also sprich, so filmen. So, das ist jetzt das Testvideo von dem Land, wo ich gehe mal hier hin, setze mal den Fokus unten aufs Kabel. Das sieht ganz okay aus. Gehen mal zurück über den Kabelstrang mit zur Softbox. Das sieht auch noch in Ordnung aus. Gehen mal wieder runter. Der Autofokus bzw. die Bilder wackeln mir persönlich etwas stark. Ich glaube auch der Autofokus kommt nicht ganz hinterher und wir beenden. So, das Video habt ihr ja jetzt gesehen. Wir gucken uns jetzt erstmal die ganzen Aufnahmen im Detail an. Galerie, immer. So, das Video haben wir ja gesehen. Dann gehen wir erstmal an die 2 Megapixel, die hoch interpoliert ist auf 5 Megapixel. Das sieht für eine 2 Megapixel Kamera ganz brauchbar aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich gar nicht so verkehrt. Gut, wenn man natürlich sehr dicht dran geht, ist das natürlich klar. Jetzt haben wir hergesprungen. Aber so für ein Selfie von der 2 Megapixel Kamera sieht es ganz okay aus. Das hier ist jetzt mit Blitzlicht. Das sieht für eine 8 Megapixel Kamera, also für eine 5 Megapixel, die auf 8 Megapixel hoch interpoliert ist, schon mal auch nicht so verkehrt aus. Hier ist nochmal das gleiche, ich glaube mit hier unten. Man kann das auch, wenn man ranzoomt, relativ schön noch lesen. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, muss man ehrlich sagen. Ich bin ja mal auf die HDR-Bilder. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist schon das ein, der eins der ersten HDR-Bilder. Das geht auch. Und wir kommen mal zum ersten Bild. Hier habe ich nochmal ein Foto gemacht von dem Cubot Rainbow 2. Einfach so geschossen, ohne irgendwie die Folien abzumachen. Es hm, verpixelt jetzt ziemlich stark. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das noch an den Folien lag oder dass man da auch nichts direkt sehen konnte. Hm, auf jeden Fall ist das mit dem Ranzoom etwas schwieriger. Das ist ein HD, das ist auf jeden Fall das erste HDR-Bild. Selbst die Schatten gehen noch, selbst wenn man ranzoomt. Das sieht noch ganz vernünftig aus. Also. Von den Kameras, glaube ich, könnte das relativ gut sein. Auch so von der Optik her gefällt mir das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was soll ich noch groß dazu erzählen? Ich würde sagen, wir werden uns das die nächsten Tage, Wochen mal ein bisschen genauer angucken. Auch wenn ich jetzt aktuell einige Smartphones mir bestellt habe. Video sollte eigentlich in Full HD aufgenommen sein. Ich werde das natürlich nachher nachprüfen und gegebenenfalls ähm, euch dann noch was anderes reinschreiben, falls es nicht so ist. Auf jeden Fall würde ich mich erstmal bedanken, dass ihr das Video bis zu Ende geguckt habt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr mir das schenken könntet. 
Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gratis meinen Kanal abonnieren. Kostet euch nichts. Ähm, ihr kriegt ja nur Bescheid, wenn ich ein aktuelles, neues Smartphone bzw. Technikvideo hochlade. Und ansonsten könnt ihr hier rechts und links neben meinem Kopf noch meine beiden Kanäle abonnieren. Und in der Mitte von mir, jetzt wahrscheinlich über meinem Mund, ist nochmal ein kleines Video für euch. Hallo, haut rein, bis die Torge. Ciao.